叶晨神色很平静，默然仰看苍穹，一眼望穿虚望，那缥缈苍天之上，隐藏着一座大阵，遮天巨大，封住了十万丈天地。那是封天法阵，一种异常古老的困人结界。他所封住的天地，无人能走出去。若非鲲鹏杀上来，他都还未察觉有此阵。很显然，那封天法阵结界是由鲲鹏和金乌太子联手布下，而他二人也正是此封天阵的阵脚。先前鲲鹏一直未曾插手，也是在暗自布阵。大阵成型，他这才杀上来。诛杀叶晨，那封天阵很隐晦，饶是身负仙眼的叶晨都未能望穿气机，连他都望不穿。在场的也多半无人知道，这里还有人布阵，而且是封天大阵。自然，身在暗处的玄武王必定是知道的。好大一盘棋！叶晨收了目光，漠视着鲲鹏太子与金乌太子。我该是很荣幸，竟惹得金乌、鲲鹏两族太子联手诛我。为此，不惜布下封天大阵，自我晋升会起，便已是一个死局。你是该很荣幸。鲲鹏淡淡一声，立于苍穹，如君王一般，语气威严，睥睨天下。交出圣体本源，本王便不为难你。太子莫不是把我当三岁婴孩了？叶晨巍然未动，笑看鲲鹏交了无知圣体本源，我便形同废人，与自杀又有何异？即使知道，就少做无谓挣扎。金乌太子狞笑，徐氏已压不住杀机，当即出手，一掌融了诸多秘法，隔空推向叶晨。叶晨不语，手握乾坤，一拳轰穿了缥缈虚空。得天与之硬汉，一招对抗，他拳指又炸裂，噔噔后退，还未等他定住身形，鲲鹏一剑便斩来，凌空划破了苍穹，一剑威力。摧枯拉朽，电光火石间，叶晨顿身躲避，却依旧中招，脊背被斩出一条深深血河，灿灿脊骨也暴露在外，险些被鲲鹏一剑生劈了。当心他的移天换的，金乌太子杀来，还不忘传音鲲鹏。鲲鹏纵横九霄，却是并未回应金乌太子。叶晨移天换的挪不动你，也同样挪不动我。况且这片天地的空间已被禁封。叶晨挥手，磨灭了金乌太子目射的寂灭神芒，继而豁然转身，赤霄举过头顶进行格挡，只因鲲鹏太子一剑以凌天劈来。金属碰撞升起，鲲鹏一剑斩在了赤霄上。叶晨被劈的身形趔趄，手臂也被震得崩裂，血淋的金鱼骨都崩出来，甚是吓人。可金乌太子并为叶晨受创而停手，一指神芒，摇天洞穿而来，在叶晨圣躯上戳出一个血洞，森然的伤痕让人不敢直视。叶晨气血升腾，顶起了鲲鹏一剑，拖着伤残圣躯急速遁走。仙轮天生疯狂运转，愈合着伤痕，也在轮回着巅峰站立。鲲鹏与金乌联袂而来，皆手握杀剑，也皆手捏秘法。他二人就如苍穹的两轮太阳。摄人眼瞳，其霸道战力也颤人心神。相比他二人，叶晨就凄惨的多了。斗其中一个都无比艰难，更遑论是两人齐攻，交战不过二十回合，他圣躯便已被打得血骨淋漓。得亏他身法玄奥，不然多半也被斩灭在虚天之上。他倒是想逃，也自认逃得掉。可问题是，他走不出这片天地，封天结界的霸道，他早有耳闻。欲要出去，要么金乌鲲鹏主动解开，要么他们其中一人死。这两种可能性皆是为零。偏偏仙眼昨日自封，仙轮天道无法动用。让他很是被动，下方人的确不忍直视了。那画面太过血腥，强如同阶无敌的荒古圣体，在两族太子的轻视攻伐下，也失了反攻的力量。一对二的阵容，简直被压着打。一边福金咧了咧嘴，我是该说鲲鹏与金乌不要脸呢，还是该说荒古圣体强大呢？有人意味深长一声，两人围攻，竟未被当场斩灭。说话间，金乌又杀到，掌中握骄阳，一击打得他圣躯崩裂。鲲鹏也杀至，一指洞穿他胸膛，挥手一剑将其斩翻出去。结束了。金乌争笑，吐出了一滴精血。化作了金乌藏海，其内仙光璀璨，仙气沉重，遮天翻滚，免得苍天轰隆隆。叶晨豁然止住身形，召唤了黄金圣海，海上有诸多异象交织，神龙盘旋，白虎咆哮，凤凰嘶鸣，玄武脱落，很是玄妙。金乌藏海翻滚而来，被他的黄金圣海挡住，二者僵持不下。鲲鹏加入，脚下亦有仙光海汹涌，每一层骇浪皆能吞灭一尊圣人，其上也有异象幻化，看之不清，只知神秘而古老。那是鲲鹏仙海，与金乌藏海一般，威力不相上下。也是凶名卓著，古老的历史被鲲鹏仙海灭绝的种族并不在少数。金乌藏海与鲲鹏仙海相融，融合成一片寂灭的紫金海洋。叶晨的黄金圣海被湮灭，叶晨也难逃，当场被紫金海浪吞没。老七，回牛嘶喊，牛怒通红，神躯燃起了烈焰，与雷霆共舞，欲冲杀而来解救叶晨。若无人援助，叶晨必定被吞灭。拿走！九翼神鹏与八岐大蛇一左一右，又一次堵住他。混蛋！回牛怒喝，左右冲杀，战至发狂，倾洒的每一滴血。皆燃成了金元，丝毫不计代价，疯狂地抡动着擎天战斧。混蛋！小元皇他们那边也传来怒喝，个个已是血骨淋漓，皆在玩命冲杀，却是冲不破包围，还险些被斩灭了。闪开！千伤月私营欲杀上虚天援救，却被大公主挡住。妹妹怎的这般冰冷？姐姐好生心痛。孔雀大公主幽笑，身法偏仙，不与千伤月硬汉，却牵制的千伤月无法抽身出去。他若有事，宁与你不死不休。千伤月冷喝，已开了禁法，一剑更甚一剑。招招
，看得头晕，不少人都在揉眼，开了通天眼窥看紫金海洋。欲寻叶晨他们踪迹，欲看仙海中场景，却被晃得俩眼昏花，圣体八成已被吞灭。鲲鹏与金乌多半在仙海中瓜分战利品，有人沉吟的摸了摸下巴，这俩太子此番大丰收，可叹啊！太多人都叹息一声，十万年难现一尊的荒古圣体，余地其间的血脉竟是这般被灭了，着实让人惋惜。然，当所有人皆以为叶晨已死时，紫金仙海海中又响轰隆，还没死，在常人皆是一愣，满眼惊异，各自扬手盯着虚天，这一看可是不得了了，紫色仙海整个都动颤。伴随着轰隆，掀起了惊涛骇浪，每一浪皆吞天纳的，似有人在内大战。太多人又开了通天眼，极尽汇聚目力，欲要一眼望穿仙海。只是他们望见的只是肆虐的骇浪，看到人影，也不知仙海中出了何种变故。如此庞大动静，那片苍天都为之裂开。轰隆声中，两道狼狈人影不分先后的从紫金仙海道飞了出来，一路压塌了一片又一片的虚空，神躯也裂开，有血喷薄。鲲鹏、金乌见那两道狼狈人影，全场皆愣，神色也皆愕然。不会有有错，那倒飞出来的人正是金乌太子和鲲鹏太子。啥情况？夔牛、千商月、小元皇他们相继霸占。仰天看来，阿奇大蛇、九翼神鹏他们也霸占了。难以置信的遥看苍穹，金乌与鲲鹏竟倒飞出来，看其狼狈模样，显然是被打出来的。那么问题来了，是谁给他们打出来的？荒古圣体叶晨，紫金仙海中就只有三人，除了鲲鹏和金乌，就仅剩叶晨。可他有如此强大的战力，在绝对压制下，能打飞金乌、鲲鹏，所有人皆是疑惑的。不知先前紫金神海内到底发生了什么？虚天两声轰隆，倒飞出去的金乌与鲲鹏不分先后的止住身形，许是他们身体太过沉重，在落下时，这才踏得虚天轰鸣。二人一语未言，便喷出一口鲜血，神色震惊的看着紫金仙海。如他们这般，所有人也皆在看紫金仙海。疑团就在仙海中，万众瞩目下，汹涌的紫金仙海竟以肉眼可见的速度被蒸发，化作了一缕缕幽雾，迷蒙氤氲，看不清里面，望不穿虚妄。蓦然间，苍穹又是一声轰隆，继而便是砰砰的声响。厚重而沉闷，缓慢而有节奏。每响起一次，这天地便会动荡一下。仔细去聆听，才是那是人走路的声音。许是身体沉重如山岳，一只脚掌每每落地，皆会踏的苍穹轰隆。天地为之动颤，氤氲的云雾中，一道人的雏形逐渐显化，由模糊变得凝实。不知为何，看着那模糊的人影，在常人皆有一种心灵战栗的感觉，好似那云雾中走出的并非是人，而是一尊盖世的魔神。那人出来了，踏出了云雾，正是叶晨。金光闪耀，圣躯如黄金熔铸，如若一轮太阳。绽放万道光芒，照耀这浑浊尘世。他的气血磅礴如江河，他的金眸浩瀚如星空。狼天纳地，那飘荡的白发，一缕缕皆染着神辉，如若金色瀑布一般。他如战神，君临九天，俯瞰八荒，睥睨着天下，威压着九霄。无人敢去直视他的眸，好似多看一眼，便会堕入黄泉九幽。圣人，这这怎么可能？全场哗然，双目凸显的盯着叶晨，那滚滚的气血，那霸道的圣人威，并非准圣即可复制，历历的成圣吗？太多人张了张嘴。口干舌燥，这世间竟还有人掠去天人五衰，直接晋级圣人。荒古圣体是妖孽吗？难怪，难怪鲲鹏与金乌道飞出来。青龙太子深吸了一口气，圣体同阶无敌，如今晋级圣人，他有那霸道的战力，竟是立地成圣，闻所未闻。白虎、朱雀和玄武皆是皱眉，他是如何做到的？所谓天人五衰，于他而言就是摆设。该死，怎会立的成圣？鲲鹏和金乌太子的脸色最是难看，他们乃当事人，先前看的最真切。圣体本来已被他二人镇压，可就在那一瞬。叶晨竟瞬间晋升了，一掌便抡飞了他们。好，霸道！相比他二人，夔牛和小元皇他们便忍不住叫好了。虽不知叶晨为何立地成圣，可他成圣却是足以瞬间扭转今日败势。荒古圣体同阶无敌，这传说就是一个神话，不得已才晋升吗？在常人唯一一个满眼担忧的是千商月。先前叶晨与他说了很多，其中便包括周天演化的霸道反噬。圣人会是叶晨的一个分水岭，也会是他的一个终点，因为自圣人起。他的修为会一步步退化，只知变成一尊无修天士，也便是说，叶晨如今的寿命已变得极度有限。其后岁月，他的寿命会随着一次次动用周天演化而一次次的减少。叶晨伫立虚天，却沉默不语。他并非主动晋升，而是被动晋升，是冥冥中的那股力量冲破了他的封禁，迫使他晋级。在他人看来，这是一场机缘，但于他来说，就是一个厄难，突如其来的变故，打破了他所有计划。他日后走的每一步，都将是被动的。周天会一步步化了他的修为，失了他的寿命。人算不如天算，他收了悲凉意，眸中闪烁寒芒。姚天盯住了鲲鹏与金乌，既已晋圣，他便不会再给大楚转世人留下祸端。被叶晨盯住，鲲鹏与金乌顿时一颤，竟是有一种遁逃的冲动。蓦然间，叶晨消失了，或者说与夔牛调换了位置。他目的很明显，要在灭鲲鹏与金乌之前，要斩了八岐大蛇和九翼神鹏，方才晋圣。本王倒要看看你有多少战力，也不知是被吓的，还是本就狂纵。九翼神鹏竟是一声怒喝，化作了本体。九对翅膀遮天蔽
，我灭了电芒与雷霆，一步踏上了九翼神鹏的后背，依旧一语未言，一记长刀斩断了齐九之翅膀。九翼神鹏惨叫，欲要将叶晨震下后背，可叶晨圣躯如山沉重，他的神通秘法丝毫撼不动叶晨，反被一脚踩的神躯崩裂，鲜血飞溅。叶晨抬手，九翼神鹏剩下的九指翅膀也被撕了，血雨倾洒，染红虚天。堂堂九翼神鹏，九对翅膀。竟被叶晨卸得干干净净，连鸟头也被叶晨凝下了下来，直接踩成肉泥。太子救吾，九翼神鹏怕了，满眼惊恐，元神直接遁离了肉身，直奔金乌和鲲鹏而去。叶晨之强已刷新他震惊底线，叶晨并未追，手中有战矛显化，被他抛出，一路洞穿虚天。九翼神鹏跪了，还未逃脱那片虚天，便被叶晨一矛定死了。画面是血淋淋的，看得观战者忍不住吞口水。荒古圣体强的有些吓人了，九翼神鹏货真价实的圣人级，说斩就给斩了，竟是如此之强。鲲鹏与金乌满眼凝重，若独战，他俩皆非叶晨对手，因为饶是他们，也绝难如此轻松斩了九翼神鹏。老七，够掉！奎牛忍不住大嚎了一声。小元皇他们几个也个个嚎得响亮。准圣与圣人，果是天地差距，的确霸道。你逃得了吗？呼喝声中，叶晨拦了欲要逃遁的八岐大蛇。狂妄！八岐大蛇暴喝，也化作本体，八颗硕大的舌头，皆吐露血芒。那一双双蛇眸，还是那般阴森，满是暴虐嗜血。叶晨依旧一掌，八道血芒皆被抹平。强势杀至，手起剑落，八岐大蛇八颗头颅被他斩下七颗，鲜血如喷泉，直冲云霄，给无诛杀。八岐大蛇嘶吼，口吐一方古印，凌天压来。那是一尊准圣王兵，容有八岐道泽，也不知吞了多少生灵，无毫生凄厉。其上神纹复苏，寂灭之力肆虐，压得天地动荡。叶晨挥剑，一剑将其斩翻出去。那古印通体神光，瞬间湮灭，嗡隆而颤，欲要回到主人体内，却被凌天而来的神鼎吞没。本命法器被迫，八岐大蛇遭了反噬。鲜血狂喷，蛇躯裂开，但这厮毅力贼顽强，仅剩的一颗蛇头，豁的张了血盆大口，吐出了一尊尊恐怖的法器。约莫清算一下，竟有上百之多。阿奇大蛇玩命了，饶是了本源和兽源，极尽催动了上百法器。一尊尊法器绽放神芒，裂在虚天，就如一颗颗璀璨星辰。叶晨有够凶悍，金色大手覆天而下，掌之间有古老篆纹流转，一掌沉重如山岳，压得空间崩溃，也撵得上百法器崩裂。阿奇大蛇在受创，方才愈合的神躯。此一瞬，又是鲜血喷薄，叶晨登天而来，一剑寂灭，生劈了八岐大蛇，踩成了一坨肉。八岐大蛇元神遁走，素如精芒，其脸色惨白，满眼皆恐惧。元神飘零，冰冷彻骨，虽还未被斩，却好似已堕入了九幽。他奔向的也是鲲鹏与金乌那方，满眼希冀，希望二人出手搭救，不然他也会步那九翼神鹏的后尘，成为叶晨剑下亡魂。鲲鹏与金乌倒是想救，可叶晨第二感战矛已到，八岐大蛇元神被钉在虚天。毛上寂灭，杀机飞舞，将其直接诛得灰飞烟灭。下方人在吞口水，那是八岐大蛇，何等古老而强大的血脉！堂堂的一族太子，或真价实的圣人，竟是这般被诛杀了。叶晨消失了，身如鬼魅，先有人能捕捉其身影。他每到一处，皆有一人被斩，那些皆是小元皇和大帝五雄他们的对手，那些人皆是准圣级，哪会是叶晨对手？一个照面便被绝杀，画面又血腥了，人影一道接着一道坠落，或是被斩了头颅，或是被撕成两半，或是被踏成肉泥，死相一个比一个凄惨。此一画面，看得小元皇他们接到抽冷气了。这么多恐怖种族的太子，此刻却皆如大西瓜一般，被叶晨劈了一个又一个。待到叶晨定身，那片虚天，除了奎牛和小元皇等人，再无其他人，皆被叶晨诛灭。那片天地，俨然一成一片血色地狱。到你们了！叶晨抬眸，遥看鲲鹏和金乌，滔天的煞气肆虐，冰冷而暴虐。他已杀红了眼，要继续在盛会大开杀戒。此事作罢，你我恩怨就此了结。鲲鹏沉声一句，便豁然转身。带着孔雀大公主离走，主动解开了这片天地的封天法阵。叶晨太强了，他自认不敌，也更加不敢奢望圣体本源了。一句作罢，未免太轻巧。叶晨冷笑，三五个缩地成寸追了上来，二话是一句不多说，挥剑便斩，劈出了一道银河。鲲鹏冷哼，猛地定身，一时挥剑斩出了一条寂灭的仙河，两剑碰撞，鲲鹏被斩得噔噔后退，每退一步，皆把身后虚天踩得崩塌。待到止住身形，便是一口鲜血狂吐，脸色苍白。这。孔雀大公主俏脸也当即惨白，她一向对自己夫君有绝对的自信，也深知鲲鹏战力，但在叶晨手中却一招完败，她无法接受这个事实。就在昨日，叶晨还仅仅只是一个准圣，他有足够的资格俯瞰他，可一日后，境况竟是这般讽刺。你当真要不死不休？鲲鹏怒喝，恐怖气势顿然暴涌开来。你这是句废话！叶晨悠悠一声，卷着冰冷杀气，径直杀了过来。方才还欲杀我夺本源，此刻还想走，想得太美好。鲲鹏震怒，一步踏破天霄，攻杀而来。圣体是强，可他鲲鹏也并非吃素的，在巅峰状态下，他一样有斩灭叶晨的可能。然他还是太高估了自己战力，
此刻不出手，更待何时？鲲鹏思喝，知道一人干不过叶晨，这才寻助力，而变观甚会。没有人比金乌更合适。金乌本欲想遁走，可听闻此话，一瞬踌躇之后，也杀了回来。他也并不甘心就此离去。他与鲲鹏联手，有斩圣王的实力，若是配合默契，多半也能斩叶晨。哪怕是付出惨痛的代价。当安老牛是吃素的，回牛不甘了，抡动战斧扑杀而来，拦住了金乌。战力虽不如金乌强，可将其牵制住不在话下。但安、小元皇几个也围了过来。人多力量大，有魁牛着肉盾在前面顶着，他们只需打辅助，在外围玩命的放大招。金乌太子冷哼，一掌震退了魁牛，便欲脱身助鲲鹏战叶晨。小元皇等人堵了上来，五人合力催动一尊圣王兵，饶是金乌太子也不敢轻易硬汉，这方才杀出来，却又被一击干了回去。这边叶晨亦是大展神威，一掌将鲲鹏掀翻，六脉一指，给其戳出一个血洞，随后便是八荒拳，一拳将其轰得血骨横飞，给无诛灭。鲲鹏怒声震天，眉心仙芒闪烁。有一璀璨面神镜射出，乃他的本命法器，亦是一尊货真价实的准圣王兵。混沌神鼎跑来了，很自觉地对上了鲲鹏神镜。他虽只是圣人兵，可威力却是霸道，加上诸多神物助战，完全压制神镜。兵对兵，将对将，叶晨扑向鲲鹏，挥手一座太虚龙镜牢笼。鲲鹏不是盖的，道则神藏其颤，震破了太虚龙镜。逆天冲上，金眸自行演化秘法，射出两道雷霆，乃是针对叶晨元神。叶晨凌天而下，一掌抡下来。磨灭了两道雷霆，顺带着鲲鹏也一并给扇飞出去。鲲鹏强大的神躯也架不住，再次裂开。见状，孔雀大公主一声冷哼，一步登天而来，巅峰战力展现，挥剑助战，但却被踏天而来的千伤月一剑斩得噔噔后退。他是姐夫，乃是孔雀家盟友，你想他死？孔雀大公主怒喝，恨得牙痒痒。不曾想到他这个妹妹这个时候跳出来作乱。叶晨还是你妹夫呢，先前也没见你心软。千伤月冷笑一声，出招毫不留情地说：“既是叶晨仇敌，便也是他的仇敌。”孔雀大公主勃然震怒。直接开了劲法，出手皆是杀生大树，千伤月也自不会落了下风。劲法顿开，其气势竟还隐隐压了孔雀大公主一筹，如盖世女王，风华绝代，一剑占了上风。这一幕乃极好讽刺，看得下方人想笑。这前后也不过几个时辰，可境况却截然相反了。叶晨风盛，直接扭转了局势。先前若未听错的话，荒古圣体叶晨也是孔雀家的女婿。有人摸了摸下巴，荒古圣体，蓝玉第一美，的确般配。姐姐对妹妹，姐夫对妹夫，这阵容没谁了。太多人都唏嘘了一声。孔雀家有俩好女儿，这俩女婿也个顶个的猛。可是偏偏姐妹不和，偏偏姐夫与妹夫对立。若孔雀家的圣主和老祖在此，不晓得会有多难堪，不晓得会有多蛋疼。一方是鲲鹏太子，一方是潜力无限的荒古圣体，实难抉择。若是姐妹关系融洽，若是姐夫与妹夫携手，这该是有多好？有鲲鹏族这亲家，又有荒古圣体这妖孽，孔雀家族谁敢惹？叶晨气吞八荒，一双金拳霸绝无匹，又将鲲鹏轰得翻飞。鲲鹏披头散发，被逼得发狂。血气受源于本源，连开三道禁印，战力顺上一等级，体内飞出一股老祭坛。凌天风向叶晨，那是有灵智的祭坛，常年在鲲鹏体内淬炼，受他金元气血滋养，可做杀阵诛灭大敌，亦是一宗可怕的秘器，甚是不凡。叶晨那厮凶猛，一拳轰在祭坛上，却未能将其轰破，反而拳骨裂开，染满了圣血。祭坛威能复苏，凌天压得他身形裂解。好阵！叶晨冷哼，双手擎天，生生顶起祭坛，眉心仙光萦绕。九道神伤瞬间合一，锁定了祭坛中的灵，一击将其洞穿，灵被斩灭。祭坛威力大减，被登临苍穹的叶晨一脚踏碎。鲲鹏遭了反噬，鲜血狂喷，一双金眸已化血幕，面色狰狞，恍如九幽地狱里爬出的恶神，发狂的打出一宗宗盖世秘法。因他的疯狂，这片天地被干得满目疮痍，漫天皆是绚丽星光，每一缕皆是一宗秘术，勾勒出古老神秘的意象，强大无比。叶晨也不是盖的，已是圣人级，他有足够的资本与鲲鹏正面硬刚，不是秘法频出，绝世神通不断，一套接着一套的说。这是俩畜生上了苍穹，各自立一方，一方如仙王，一方如战神，展开了秘术的对轰，苍天为之动颤，抖得天崩地裂。下方之人皆已起身，向四方退走，生怕遭了这大战余波。鲲鹏还是败了，被叶晨斩了一臂，灿灿几股也被扯出半截。四方唏嘘，看得心惊肉跳，还是第一次见鲲鹏被干得这么惨。自叶晨成圣，他便被压着打。他的战力好似就是摆设，青龙速速助我！鲲鹏思喝，再次求援，目标乃青龙。你这小陀螺不错，哪搞的？对于鲲鹏的求救，青龙置若未闻，而是摸着下巴，盯着玄武太子手中的握着一个小玩意。鲲鹏见之，当场喷血，不知是被伤的还是被气的。见青龙并无帮他的意思，便当即转换了目标。白虎速速助我！你这小陀螺不错，给我呗！白虎很会来事儿，也盯着玄武太子手中的小陀螺。鲲鹏的求救，他压根就没去搭理。混蛋！鲲鹏暴怒，被叶晨一掌干飞，落地又是劳谢三声，也不指望青龙白虎了，直接看向了朱雀。朱
，求青龙白虎朱雀不成。最后看向玄武，斯鹤震天，玄武，助我！我这小陀螺可是宝贝。玄武握着陀螺，一脸意味深长。我鲲鹏差点气昏过去，急火攻心，一口老血喷的霸气侧漏。若非此刻再战，不然他真会杀下去，瞅瞅那小陀螺。俺也觉得那小陀螺不错，不少人都摸着下巴看向玄武，个个一脸语重心长。不管是不是宝贝，他今日算是火了。老夫掐指这么一算，玄武太子这逼装的还是可以的。目测鲲鹏今日要栽在那小陀螺身上。有人深沉一声，四方人皆被逗乐。未曾想到王族的太子和公主也有这般搞怪的一面，不帮忙也便罢了。竟抬头顶头的哥那研究小陀螺，皆是南域种族，尔等就任由他这般肆虐。鲲鹏怒吼声震天，此番并未指名道姓的求救，而是把在场的人都喊上了，欲要以所谓的大义牵动南域诸雄。与他合力诛了圣体叶晨，对于他的怒喝，不少人还是心动的，却不敢冒头。叶晨可是睚眦必报的主，若被他盯上，不带三五尊大圣都不敢出门。这不是最主要的，最主要的是他们看鲲鹏很不爽，平日里自诩高高在上，谁也不鸟，如今有难，想起俺们了，玩呢。鲲鹏咆哮，差点气哭了。这他娘的是咋混的？挨个求了一遍，揣手看戏的看戏，玩陀螺的玩陀螺，还要不要脸？想哭就哭，没人笑话你。叶晨杀来，卷着滔天的杀气，杀！鲲鹏嘶吼。重整旗鼓，挥手祭出九感战旗，分裂四方，瞬间聚成沙阵和封禁阵，欲将叶晨给封禁，而后诛杀。叶晨面如寒冰，一剑斩断一感战旗，如一头蛟龙，自那豁口跳脱而出，直入九霄，一剑凌天地，斩得鲲鹏那丝双腿弯曲。鲲鹏倒也强大，顶起了那一剑，口吐一方无量齿，融着他的道泽和神藏，逆天斩向叶晨，乃是直逼元神真身的一击绝杀。可叶晨走位很骚，挪不动鲲鹏，直接与那无量齿对调了位置。鲲鹏色变，登时后退。被气得太昏，竟忘了叶晨这等秘术。他是退得不慢，可叶晨那厮更快，二话不说，冲上来便干，一掌结结实实怼歪了鲲鹏脸庞，继而生撕了他一条手臂。而后的一幕，观战者就看得肉皮直跳了。鲲鹏被叶晨欺身，被压着打得抬不起头，神躯一次次重组，一次次被打得爆裂，金色鲜血洒满虚天，蕴含磅礴精元，化作精气，被不少人取出玉瓶收入。这可是好东西，拿回去炼化，以丹药都管用。另一方，孔雀大公主也败了，急速退走。与鲲鹏合为一处，叶晨携剑而来，煞气滔天，眸中杀机无限，不打算放鲲鹏走。鲲鹏见状，顺身遁走，而且一掌将孔雀大公主给推了出去，要以他为肉盾，替他阻挡叶晨那一剑。而他却翻手祭出阵台，孔雀大公主神色惨白，不敢相信自己的夫君为了自身逃命，竟会将他推上来坐挡剑牌。他所谓的心境瞬间崩溃了。叶晨皱眉，他这一剑乃绝杀一剑，摧枯拉朽，本是针对鲲鹏的。却不曾想，鲲鹏那厮竟将孔雀大公主给推上来替他挡剑。最后一瞬，他还是起了恻隐之心，强行收了一剑的九成威力。他的确憎恨孔雀大公主，可却不能杀。他毕竟是孔雀家的公主，至少与千商月有一丝血缘，也需给孔雀大明王一丝薄面。因他的收手，剑锋是擦着孔雀大公主的玉肩过去的，冰冷剑气在大公主玉臂上留下了一道血痕，但完全可以忽略不计。叶晨并未理会他，依旧追杀鲲鹏。可那厮已步入了传送阵台，移天换的。叶晨冷斥，欲要将鲲鹏调换出来。可鲲鹏早有防备，他并未成功。在小阵台的转动下，瞬间消失的无影无踪。叶晨，终有一日，我会亲自斩了你。鲲鹏那厮虽传送走了，却有一道飘渺而冰冷的话语传回，带着赤裸裸的杀机。叶晨默然不语，开了仙眼，却并未寻到踪迹。那是传送玉台，一旦开了传送，莫说是他，准帝也未必能寻到他的踪迹。见鲲鹏遁走，追是肯定不敢趟了。问题是，不知该朝哪边追。叶晨豁然转身，直奔金屋。路过孔雀大公主时，并未去看。孔雀大公主瘫倒在地，脸颊惨白，满眼泪花，似是遭了打击，眸中无光，有些疯癫了，神神叨叨的，一会儿哭一会儿笑，被自己丈夫出卖，她难以接受，再强的心境也为之崩溃了。四方人看得唏嘘，还真是应了那句老话：可怜之人必有可恨之处。此刻她是可怜的，可不久前却是让人恨得牙痒痒。别杀她，给老子留着，今夜必须得干服她。还在围攻金屋的小圆皇，霸气侧漏的嚎了一嗓子，生猛生性，外加不要脸，要上也是我上，你排老子后面。大地五雄破口大骂，咱俩一块，你前我后，要不我前你后。小圆皇咧嘴一笑，在嘴贱，撕烂等的嘴。千商月登天而来，狠狠瞪了一眼二人。孔雀大公主虽是可恨，但毕竟是孔雀家的大公主，俺俺们就说说。大地五雄和小圆皇干笑一声，各自抡动家伙，杀向了金乌太子，玩命的放大招，丝毫不计代价。鲲鹏遁跑了，金乌太子哪还有心思大战？一掌劈退了夔牛，挥手祭出传送小阵台，一步踏上金元灌入，疯狂复苏阵台，还想走？小圆皇冷哼，豁然将乌金铁棒插在了虚天，铁棒嗡动，其上有雷霆撕裂，复苏了古老神纹，颠覆了这片空间。金乌太子倒是传送走了，可这片空间已混乱，隔断了通道，传送不过百丈，便自空间中跌落，通
，镇压了东方虚天。小猿皇他五个个个拎着凶器，杀机四溢，守住了西方虚天。虚天轰隆隆作响，金乌太子被围在中央，这也是极好的讽刺。不久前，他们群殴叶晨他们，这下好了，被群殴的却是他了。这厮神色凶狞，双目通红，心中还不由扇了自己俩嘴巴子。先前已走了，就因鲲鹏那厮一句话，他二话不说又杀了回来。这下好了，鲲鹏金蝉脱壳。借镇台盾走了，他这杀回来帮忙的却被围了，倒是想借镇台盾逃，可这片空间已被混乱了。这么想与我清算，今日便给你这个机会。叶晨淡淡一声，眸中覆满冰冷的寒芒，伤我固有，你便要付出血的代价。那便来。金乌怒喝，脚踏悬傲步伐，但攻向的却是小猿皇他们镇守的西方虚天。相比其他三方，这方才更好突破。咋地？看不起俺们？小猿皇五人不甘了，一涌扑杀了过来。滚！金乌暴喝，一掌横扫虚天，掀翻了大地五雄和小猿皇。后冲上来的仙王鹤、穿山甲和北冥鱼也一并被干翻出去。然未等他跳脱出去，回牛便来了，凌天一斧，霸绝无双。金乌咬牙切齿，一剑斩出一条银河。回牛虽强，也被逼退。这短暂一瞬，千伤月寂灭，一剑杀至，在其后背斩出一条血河。隔着伤口，还能得见灿灿的筋骨。一剑太强，险些将其生劈。金乌受创，手捏大印，震退千伤月，不敢停留，急速遁走。在他眼中，无论是奎牛、千伤月，还是小猿皇他们。皆敌不过一个荒古圣体，他的攻击才是霸道，随时皆有斩他的可能。事实也证明叶晨的强大。方才杀至，便一拳将其轰翻出去，还未定身，寂灭一指便到，在其神躯之上出出一道森然血洞。金乌满眼疯狂，燃烧了精气，其身每一处伤痕皆由璀璨仙光萦绕，生出新的血肉。玉河残破神躯，恢复力极为霸道。叶晨他们围杀，皆不留手，秘术神通，诛杀阵法，凶悍秘器无封顶的砸出，就不给金乌太子喘息机会，玩命的干。金乌惨了。双拳难敌四手，神躯一次次愈合，却又一次次被打爆。恢复力虽霸道，却跟不上受伤节奏，整个人血呼啦的。对于他这等可怕存在，叶晨他们的宗旨便是直接打成灰。观战者们也有不少脸色苍白了。这种级别的大战太惨烈，叶晨他们也太畜生，就没打算给金乌留活路。不死不算完。一方玄武暂时收了目光，看向荒林深处，似能隔着诸多古树，看到一老叟盘坐在一棵老树下，不紧不慢的刻木雕。那老叟身份可不简单，正是这届万族盛会的主持者。也是南域五大王族之一的玄武族老祖，在这片土地，人称玄武王。爷爷，你这般袖手旁观，若金乌皇来了，会不会许你麻烦？玄武用秘术传音，搞不好会在起万族混战，南楚动乱，小辈的事自行解决。玄武王很随意回道，没心情管。那圣体呢？为嘛立地成圣？这也推下人。玄武疑惑一声，若非亲眼可见，我都不知还有人成圣能越过天人五衰。他是一个异类。玄武王温和一笑，依旧刻着，不急不躁，一刀一顿皆有道韵。老夫看得出，他早可成圣，只不过是压制了那股力量。此番成圣也是被动成圣，也算另辟蹊径。玄武皱眉，又一次看向虚天。对于叶晨，有惊叹也有忌惮。他的战力以超想象、妖孽般的存在，有睥睨一代的资格。再看金乌太子，已成一坨血肉，不知第几次被打爆，可霸道的恢复力让那滩血肉在蠕动中仙光四溢。他又重塑了人形。嘿，回牛和小猿皇等人没脾气了，再次轮动家伙，继续打。叶晨也并未闲着，盖世神通层出不穷，金乌太子极为难杀。这厮能一次次重塑，皆归功于金乌血脉。只要他还有一滴精血在，便能再度活过来。对于他这号的，打就直接打成飞灰。众人干得正凶，突闻洪荒之森外一声轰隆，震得天地动荡，继而便是滔天的云雾，汹涌滚滚，碾灭了成片成片的古树。叶晨侧手，眉头顿皱，有诸多强者来了洪荒之森，数量不少，竟是来的这般快。千伤月也皱眉，知道杀进来的是何人。今日盛会，死了太多种族的太子。他们身份高贵，在各自家族必定有元神玉牌，人死玉牌碎，家族长辈可不就杀过来了？何人杀我？怒喝声隔着很远传来，如一道万古雷霆，震得苍穹巨颤。乃太古凤雕族的圣主，在南域人称凤雕皇。何人杀我？怒吼声一道连着一道，上古血焰，银眸飞狮，金翅大鹏，九头鸟，阿奇大蛇，九翼神鹏，这些被斩的太子家族强者皆扑了进来，个个都是大圣，个个都杀气通天，速退！叶晨赫然一声，第一个转身，趁那些大圣还未杀到。他们犹有逃生的希望，若他们杀至，多半没机会逃走。千伤月和夔牛纷纷跟上，巅峰身法素如金芒，不敢停留。倒是小猿皇那厮，临了走时还不忘给了金乌太子来了一棍。不错，金乌还没死，又是一坨血肉，却在蠕动，有仙光萦绕，不断重塑，生长出新的血肉。前后不过十几息，再成人形，这便是金乌族的霸道之处。纵是杀的只剩一滴血，依旧克重塑。这一族的皆是妖孽，太过难杀。同阶下，先有人能杀死，他该是庆幸的。若非一帮大圣杀来，迫使叶晨他们无奈退走，他今日必定难逃死劫。你是难杀点，但不代表杀不死你。何人杀我？凤雕皇帅先杀至，血眸通红，克声震天，是他们杀的。金乌方才有神智，便狰狞的嘶吼。
遥指陶遁的叶晨他们，都是他们杀的。各位前辈，切莫放过他们！闻言，一帮大圣勃然震怒，也不再询问是谁，直接追杀过去。那些参加盛会的太子和公主们，大气不敢出一声，是眼睁睁的看着一尊尊大圣自他们头顶飞过，免得他们差点当场喷血。来的人不少，诸多大圣之后，还有圣人、准圣王，数量庞大，黑压压的一片，掠过了洪荒之森。齐天卷的的直奔那方，金乌太子露出了森白牙齿，竟也跟了上去。如今有诸多强者追杀，他颇有底气。也很想看到叶晨他们一个个惨死的画面，诸多太子和公主们也追了上去。登上天穹时，也还不忘瞅一眼身处的玄武王。你妈呢？这么多老家伙，你也不管管？玄武王道吼，置若未闻，不紧不慢的刻木雕，先他都没管，此刻也自不会管。这若一插手，玄武族会瞬间成为众矢之的。天地轰隆，成片成片的古树倒下，成片成片的虚无空间崩塌。前方，叶晨他们个个燃了精血，不敢有丝毫停留。那些人太强，不是他们所能抗衡的。一旦被其追上，便无人能活命。他娘的，就差那么一点！回牛一路怒骂，很是不甘心。再给老子三斧头，必定劈死那只金乌鸟！真他娘的扯淡！先活命再说。叶晨传音，欲开天道，却是并未施展成功。纵是进阶了圣人，也能让仙眼破风，无法接仙轮天道顿身，留下冰冷的喝声响彻诸天。凤雕黄沙来，一步大跨越，一掌覆盖了八千丈虚空。有大圣级威压，苍天瞬时崩塌。叶晨他们皆吐血，撑不住大圣威压，不分先后的坠落虚天。诸多大圣，诸多准圣王和老圣人一同杀至，围住了四方诸天。至此，他们这才看清，他们追杀的是何人？孔雀族的小公主，回牛族太子，大地五兄，小猿皇，穿山甲，仙王鹤和北冥鱼，这些他们皆认识。当瞥见叶晨时，双眸顿时一眯。圣体叶晨他们起身，却被压得喘不过气息，双腿颤抖，直欲跪伏。这便是修为境界的绝对压制，纵他们接天骄，也难以抵抗。是他们先惹俺们的，还想杀俺们？小猿皇私喝。不屈服，皆我一人斩的，与他们无关。叶晨开口，把罪责全揽到了自己身上，只需千伤月他们脱险，他自有王牌破了这危局。而他所谓的王牌，自然是天劫。正如玄武王所说，他是个异类，虽是越过了天人五衰的自我结束，但却另有其他天劫。那天劫景荒谷圣体有，在净圣之时，天劫便已被他封禁了。不渡天劫，他便不是真正的圣人。所以，周天演化真正的反噬，是要等他渡天劫之后。但就是不知他究竟能压制多久。冤有头，债有主，与他们无关。叶晨抬手。仰看虚天，他们都有份。不待诸多大圣开口，一道喝声、笑声便响起了。那是金乌太子也追上来了，看着叶晨他们，他狞笑了。他妈的，眼见是金乌太子，叶晨恨得牙痒痒，真他娘的，哪都有你！若早知会被抓住，先前就该直接把你压得打成灰。尔等皆要为吾儿陪葬。凤雕皇嘶声暴喝，丧子之痛已让他疯得没了心智。管你有没有份，全都要与他儿陪葬。说着，这厮豁然抬手，又是遮天一掌，毁天灭地，摧枯拉朽。见状，魁牛。千商月和小猿皇他们神色皆惨白，不出意外，他们今日皆难逃一死。大圣级一掌，不是他们所能抗衡的。叶晨牙关紧咬，满眼疯狂，已准备解封天劫，以此来破危局。然就在此危机一瞬，空间被一只金毛手撕开了，一只雄伟身影一步踏出，乃一只斗战圣猿，火眼金睛，霸烈之气汹涌。这只圣猿贼猛，杀出之后便抡动了乌金铁棍，一棒砸碎了凤雕皇的掌印，饶是凤雕皇大圣级的道痕也被震得吐血。这么吊，叶晨看得暗自吞口水。那只圣猿气血霸脸，与小猿皇那厮一样一样的，货真价实的大圣，必定是圣猿族的猿皇。事实也正如他所猜测。小猿皇那厮双眸一亮，叫了一声“老爹”，猿皇没好气的看了一眼小猿皇，便瞥向凤雕皇，金眸喷火，霸烈中又增一分狂暴。老凤雕，你胆够肥，还敢动吾儿，你儿杀吾儿，那便用血来偿！凤雕皇怒喝，气势通天，九翼皇、八旗皇、九头皇这般大圣也勃然怒喝，杀气横溢，是他先杀俺们的，俺们总不能站着背干。小猿皇大骂。此番他老子搁这，他这厮底气颇足，圣元一脉也从未怂过。既如此，那便杀。凤雕皇咆哮，直接动手攻杀而来。九翼皇、八旗皇、九头皇也纷纷怒喝，前来助战。杀气横溢，你当老子下大的？元皇金眸芒四射，强势无比，一棍扫八荒。凤雕皇那厮当场悲催了，被其一棍砸烂了半个身躯。见状，九翼皇登天而来，手持赤仙剑，一剑五劈，力劈而下。元皇冷哼，豁然抡棍，妖马合一，大开大合。抡翻了九翼皇，九头黄沙道手握一杆战矛，自身后偷袭，药力斩了元皇。雪焰皇也不分先后，头悬一方古印，绽放神威，极为霸道。元皇丝毫不怯战，将叶晨和小元皇等人护在身后。登时元化，一人单挑十几尊皇，铁棒被抡得嗡嗡作响，霸烈而狂暴。他乃一尊可怕的皇，以触及准地瓶颈，加上斗战圣元一脉的霸道功法，一帮大圣竟无人能受其一棍，被抡得漫天乱飞。叶晨看得咧嘴咂舌，斗战圣元一脉果然皆不是闹着玩的。修炼霸道的功法，
，凶宁可不不再攻杀元皇，反而一双蛇眸盯住了叶晨他们。短时间斩不掉元皇，可杀叶晨他们很轻松，他干脆不要脸了，射了元皇，舞动着战矛，直奔叶晨他们。臣等人顿时凛然，纷纷后退。他们再强，也挡不住一尊大圣。元皇暴怒，欲要救援，却是被凤雕皇和九翼皇一帮大圣牵制住，杀神大树频频打出，把元皇拦下。为八岐皇争取时间，死吧！八岐皇喝声震天，一矛洞穿了虚天，威力摧枯拉朽。走，回牛大喝，推开了叶晨他们，幻化了本体，一头撞了过来，倒是有座老大的样子。危机时刻，冲出来为小弟挡枪。然就在此刻，虚无空间便又裂开，有一赤裸臂膀的大汉杀出，牛气通天，狂暴无比。不用说，便是夔牛一族的夔牛皇，这尊皇比元皇更凶悍，以牛躯硬抗八岐战矛，翻手一巴掌将八岐皇劈得趔趄。你个鸡巴小长虫，敢动窝，反了天了！回牛皇之后，又有几人来？乃大地五雄：穿山甲、北冥鱼和仙王鹤的老爹。南域人称五雄皇，穿山皇、北冥皇和仙鹤皇。除了他们六个，便是孔雀家的圣主，也杀来了，气势恢宏。这也是一尊可怕的皇，能做孔雀族圣主。气势说说那般简单，几人脾气皆不怎么好，方才现身，便加入了大战。各个生猛，有他们的加入，元皇压力骤减，大展神威，打得凤雕皇发狂。双方皆有带人来，自四方杀至，数量庞大，丝毫不比对方少。不乏圣王级和准圣王级也加入大战，没一个是省油的灯。大战一触即发，鲜血染满虚空，不断有人冲上，也不断有人坠落，战况惨烈无比，斗得崩天裂的。圣王也难保全其身。丹、回牛和小元皇嚎了一嗓子，也扑入敌阵，干不过一帮强的，还干不过你们这些弱的。准圣上来，当场一大片。叶晨自也不会干看着，一步杀入八岐大蛇一族的一尊准圣，一个照面便被其生劈，肉身瞬时崩裂，元神也难逃寂灭，镇压。九翼神鹏族一尊圣人怒喝，欲动一尊银色铜炉，留意着璀璨仙光，与道则交织，与神藏共舞，威力甚是不凡。叶晨冷哼，召唤了混沌鼎，一击撞破了铜炉。那九翼神鹏圣人吐血翻飞，方才稳住身形，便被叶晨一剑封神当场绝杀。斩了那人，叶晨豁然一步踏出，一路劈杀，一路砍，准圣几里无人能挡住他一剑，就连老辈圣人也难抗他盖世功法。他盯住了一方，或者说是盯住了一人，那是金乌，趁乱遁逃，拿走。叶晨提着沾血杀剑追了过去，先前事出突然，没能灭了这小子，还颇有些不甘心。此刻大混战，还要趁乱逃走。眼见叶晨直奔他杀来，金乌太子虽咬牙切齿，可速度更快。方才还偷偷摸摸的跑，此刻直接变成光明正大的跑。贼溜，嘿！叶晨暗骂，追杀而去，还真是没脾气了。他虽战力强过金乌，可金乌也乃狠角色，他若卯足劲儿跑，实难逮住他。庞大的洪荒之森，轰隆声震天动地，那片天地已是血色。还真是兵对兵将对将，斗得热火朝天，漫天满地皆是人影。阵容已足够强大，却不断有人加入进来，皆是南域各大种族，都不知为啥杀过来便加入了大战，看不清哪家是哪家的。来参加盛会的太子和公主们，远远躲在了外围，唏嘘咂舌的看着这场大混战。这一届的万族盛会可真是有够热闹了，不少人都在挠头，这是一个血灵的人被扔上台所引发的混战。究其根源，还真是如此。自从那血灵人被扔上去。事态便一发不可收拾，荒古圣体发飙，各自太子接连参战，一个接一个的上去，一个接一个的被灭，打着打着就成大混战了。好好的万族盛会，愣是演变成了万族混战。种族与种族间自古也有恩怨，干脆就借这场混战开干了。赶得早不如赶得巧，洪荒之森震动，血雾萦绕，到处皆是大战身影，还不断有古老种族杀将进来，皆是族中圣主与黄领头，卷着滔天杀气。如此大动静，震动四方，诸多修士以三五成群，向洪荒之森聚来。待见血色的天地时，顿然色变，这这是咋回事？若老夫没记错，今日乃万族盛会，太多老家伙都惊异了，这咋还干起来了？还这么大阵仗，延续千年前的恩怨，更甚千年前有人唏嘘，这参战种族起码不下三千。有人出来，不知是谁道了一声，把目光向一方吸引过去。那里有一道金色仙光滑天出了洪荒之森，抬眸仔细凝看，乃是一人，似是在被追杀，而且受伤颇重，整个血骨淋漓的。那人仔细一瞅，可不就是金乌太子吗？他已不见了人形，整个人血呼啦的，浑身伤痕也无数，胸前血洞最是森然。是我眼花了吗？竟是金乌太子。但凡见之者，皆是一愣。慌慌古圣体惊异声中，有人惊叫了，瞅见了追杀金乌的叶晨。不用看叶晨样貌，只凭气息便认得出那血脉。圣体还活着，太多人都挠头了，神色难以置信。这与传闻的有些不符，都炎黄古圣体葬身在了远古遗迹。此番一看，传言皆是假的。圣体还活着，正活蹦乱跳的追杀金乌太子。圣体还活着，老夫一点不意外。有老辈修士唏嘘的捋了捋胡须，那厮命淫得很，一次次都搞不死，已是习惯了。今日乃万族盛会，他该不会去大闹盛会了吧？有人沉吟道。还有他与这金乌咋地干上了？看样子还要不死不休，真是到哪哪热闹。唏嘘声不减，反而在此起彼伏
。细数叶晨自来了玄荒至今的诸多事迹：玄荒星海、瑶池盛会、东荒古城、远古遗迹，如今又是万族盛会，待常人皆怀疑万族混战与这小子有关。但凡他在的地方，总会有事儿，而且皆是大事儿，总有那么一帮人扎堆被干惨。这人气一点点的攒到了名震了玄荒，玄荒诸多大教大族的确被他惹了不少。此刻多半都搁家颁发追杀令，要联合四方满玄荒的追杀他，不死不算完的那种。诸位道友，速速救吾！议论声如海潮，却被金乌太子一声嘶喊，生生压了下去。那厮被追杀的凄惨，在寻求四方援助。听闻他这话，大多数人皆是撇嘴的。金乌太子的语气并非是哀求，而是带着一抹命令的意味，听得众人心里贼不爽快。这仅为其中一个缘由，其他不可或缺的因素，还是因金乌族。金乌族乃南域大族，底蕴深厚，平日做事太狂纵。欺凌四方如家常便饭，在常人没落井下石就不错了，还想俺们救你？不过还是有那么些个修士自诩强大，非要杀出来装一逼，那是一子跑老者，乃一强大的老圣人，已触及了准圣王瓶颈，扶摇直上，一步插在了叶晨与金乌中间虚天，得饶人处且饶人，小友卖老夫个薄面，放金乌一命，当是一份功德。你的面子不值钱。叶晨淡淡一声，追杀步伐丝毫不减，好好与你说你不听，非要逼老夫动手，被叶晨当面斥骂，紫袍老者勃然震怒了。手捏虚天大印，隔空一掌拍向叶晨，叶晨不语，豁然挥剑，斩破虚天印。紫袍老者也随之翻飞，那丝色变了，难以置信，严重低估了叶晨的战力。他这尊老圣人，竟一招完败，得亏他还有点道行，不然多半已被生劈。叶晨又挥剑，比上一剑更霸道，威力摧枯拉朽，乃绝杀一剑。瞬间，紫袍老者便被一剑劈成两半，只有元神遁出了肉身，一边遁逃一边嘶吼：“不管了，此事我不管了，放我生路。”他的话语。惹来的却是一杆战矛，一矛将其钉在了虚天上。见此画面，那些个还想跑出来说情的老家伙，皆收回了脚步。叶晨太生性，杀伐果断，极度狠辣，贸然出去，多半被斩。待瞅那被钉在虚天上的老圣人紫袍老者，他才是真的凄惨。在元神寂灭的最后一瞬，他才明白何为后悔。好好看戏得了，偏要去装逼，偏要招惹圣体，以致落得生死道消的下场。前方再起轰隆，斩了紫袍老者的叶晨，又追上了金乌太子。四方人皆动，追了过去。如此大好戏，自不能错过。闲得蛋疼的人最是喜欢凑热闹，黑压压的一片，铺天盖地的说。待看戏者赶到，一座大山已崩塌，碎石纷飞中，金乌太子神躯炸开，半个头颅也碎裂，脑浆四溢。其模样看着瘆人，但那厮并未转身大战，爬起身便遁逃。高高在上的金乌族太子，那还有丝毫威严可言？他所谓的威严早已荡然无存。叶晨紧追不放，一旦追上，二话一句不多说，直接一套大招。金乌太子凄惨无比，却却不是一般的抗打，饶是叶晨也没脾气了。古老的金乌族。果然不是盖的，彻底斩灭，很费劲，一追一杀，动静浩大，一路伴随着轰隆，遇山崩山，遇水覆水，就连路过的古城，每一座是完好的，惹来咒骂声一片片。这一路伴随着血洁，金乌太子是一路逃一路求救一路坑，每逢求救，总有那么一两个不长眼的跑出来，皆想漂漂亮亮的装把逼，一个比一个嚣张，完事儿便组团被叶晨灭了。叶晨那厮一路杀过来，以实际行动告诉世人，没有实力就莫跑出来装逼，没有那金刚钻也别瞎鸡巴懒那瓷器活于是乎。高高在上的金乌太子俨然成了一个煞星，但凡见之者皆躲得老远。对于他的求救，无人敢再上去找刺激。金乌太子喷血，不知是气的还是被伤的。他可是金乌族的太子，何等的最贵，何曾被这般追杀过，又何曾被这般嫌弃过？愤怒之时，他心中又扇了自己一个大嘴巴。先前在洪荒之森，就不该再跟过去，就该当场开溜，也不会被叶晨满天下追杀。前方又到一片群山，他燃了精气，提升速度，一步踏入。叶晨随后就到，拎着沾血的赤霄。这一路死在杀剑下之人，他已是数不清了。那些人本不该死，却偏偏往鬼门关里撞。两人不分先后进入，前后不过一息，便见一座巍峨巨岳崩塌，又是碎石纷飞。金乌太子狼狈逃出，不敢恋战，登天遁逃，一双金眸通红，嘶吼声咆哮声震天。你当真要不死不休？今日一切皆你自找。叶晨冷哼，姚天斩出寂灭一剑，金乌豁然回身，祭出一面黄金盾牌，挡在身前，乃圣兵级。叶晨一剑摧枯拉朽，盾牌便如白纸。被其轻松斩破，金乌也一并受创，横飞出去几百丈。得亏有盾牌，不然多半被生劈。受伤太重，他霸道的恢复力也遭反噬。胸前血痕染着叶晨一剑的杀机，化解着他的精气，使得伤口愈合速度缓慢很多。这厮毅力顽强，口吐仙雾，卷着一尊镇妖壶，欲练了叶晨。这镇妖壶也如鲲鹏的祭坛一般，皆有灵在体内常年温养。这等类别的法器，最是恐怖。不过也只先对一般修士而言，叶晨并非一般修士，非但不一般。反而贼凶猛，虽被炼妖壶吞没其中，却难封住他。所谓的宝壶，也难挡他一拳之威。方才杀出，他便见天地昏暗，有一轮骄阳横空，乃金乌太阳。又来这招，见那金乌太阳，他便来气，当即召唤了仙火天雷、晚神火攻
叶晨浑身杀至，一剑斩了金乌头颅，一掌将其肉身拍成肉泥。金乌嘶吼，元神遁走，元神之力燃烧，如一缕神光划过苍穹。可叶晨怎会放任他离开？速度更甚一筹，寂灭神通已演化，时刻准备绝杀金乌。好不容易将他元神逼出，可不能放走。然他方才追了，不过千丈，便豁然定身了，而后转身便跑。但见他身后轰隆声震天，云雾翻滚。似有千军万马奔腾，虚天背影的金光闪耀。仔细去凝看，才知是一只紫金乌鸟。金乌族的强者杀来了，阵仗浩大，不乏圣王和大圣。本是想去洪荒之森，却半道听闻金乌太子族被追杀，便直奔这边。叶晨那厮正是远远瞧见可金乌一族的强者，这才转身遁逃。相比他而言，已近乎身死金乌就激动不已了，有一种想哭的感觉，拼得近乎身死，被追得近乎癫狂，终是扛到黎明到来。太子莫怕，一尊金乌大圣率先赶至，护住了金乌太子。杀！给本王杀！金乌怒吼，不顾伤痕，手指颤抖的遥指叶晨遁逃方向，面目凶狞，歇斯底里的咆哮。给乌抓活的！追！金乌九尊大圣齐出，跨越虚天追去，其后亦有圣王与准圣王跟随。阵仗浩大，免得苍穹动荡，天地也失了颜色。该死！叶晨暗骂，恨得牙痒痒，就差那么一丝。金乌太子还真是一个顶天的支大运的人，前后两次竟都险象迭生。说话间，他一脚步入一片群山，可一息不到，又狼狈而出，连滚带爬的。丝毫没了圣体半点样子，姿势绝对霸气侧漏。无怪他如此，只因前方又有强者杀来，并非金乌族，而是鲲鹏族。为首的乃九尊大圣级强者，阵仗比金乌族更加庞大。杀！给本王杀！抓活的！鲲鹏也在其中，疯狂的咆哮，金眸覆满血丝，已成血眸，神色狰狞，扭曲不堪，如若恶魔。追！鲲鹏族大圣冷哼，自不会放过叶晨。鲲鹏一族何等存在，待万族盛会遭了奇耻大辱。鲲鹏惶震怒，誓要斩圣体。扯淡！叶晨大骂。腹中气血翻腾，只有一种喷血的冲动。这次换他逃遁了，燃了气血，素如金芒，丝毫不敢停留。金乌族、鲲鹏族一东一西，不分先后，其阵仗皆是浩大无比。四方修士看得唏嘘，这还真是让人感慨。方才还霸气侧漏的追杀金乌，此刻却成了被追杀一方。而且追杀者阵仗奇大，看戏者越来越多。自四方俱来，还未站稳脚跟，便被叶晨冲得七零八落。这才刚稳住，又被两族的大圣撞得漫天乱飞，天地又轰隆了，山岳崩塌，河川倾覆。所过之处，满目疮痍，这也得亏叶晨逃得早，而且身负遗天幻的，每每要被捉住时，皆能险之又险的避过绝杀。不过纵是如此，他也极度狼狈，一路追逃，他一路向北遁走，竟是又被逼回了那洪荒之森。再回来，饶是他的定力，看到洪荒之森如今的画面，也不由倒抽了冷气。那入眼之处，皆是血，整个天地都是血淋淋的，今世混战惨烈，鲜血如雨倾洒，多有人已化作本体，一头更比一头大，一只更比一只飞得高，疯狂厮杀，原始而野蛮。遮天的金翅大鹏被生生折了双翼，如山庞大的上古蛮牛被剁了头颅，晴天的太古战狼被削了血骨，肉身也被踏碎。万族自古便有纷争，恩怨已久，后辈间的争斗终是成了导火索，给了他们一个很好的开战理由，延续了先辈时的战乱。这真就如神魔大战，诸多在世大神要打到天崩地裂才算完。一瞬的晃神儿，叶晨速度慢了一丝，被金乌、鲲鹏两尊大圣追上，二人皆抬手，一指神芒洞穿虚天，威力堪称摧枯拉朽。电光火石间，叶晨召唤了大鼎。化作了神剑，双手紧握格挡，两尊大圣的指芒极快，不分先后的打在神剑上，擦出火花。叶晨登时喷血，圣躯也被震得裂开，整个人都横飞了出去。他是一路圣血飞溅，更是压塌了一片片虚天。也有那么几个运气差的人，抖得正凶，便被他稀里糊涂的撞得血骨横飞。待他落地，已是血泊一片，圣躯血骨铺路，那是两尊大圣的一击。他没当场被诛灭，便已是一个奇迹，足以傲视群雄了。孽畜、伏诛、金乌族、鲲鹏强者连袂杀到，铺天盖地，黑压压的人影。占满了四方诸天，将叶晨一人围在中央，真是流年不利。叶晨摇晃，踉跄起身，口中鲜血不断，杀杀杀！金乌与鲲鹏也到了，两族太子双目一个比一个红，脸庞一个比一个狰狞，神色一个比一个阴森恶恨。搞什么？万族混战在此一瞬停歇，所有人皆望向这边。只因鲲鹏族与金乌阵仗太大，其实大点也没啥，可杀进来之后，竟没参与混战，反而漫天满的的围住了一个小辈圣人，是叶晨、奎牛、小元皇和千伤月。他们隔着很远便望见这边，神色顿时凝重到了极点。去追杀金乌，竟是惹来这么多强者。父皇，情急之下，众人纷纷看向了元皇和夔牛皇。他们距离太远，纵是要救，也来之不及。几尊皇纷纷摇头，恐怕未等他们动身，叶晨便已被秒杀了。元首的确不敢趟，我欲渡劫，速速离开。叶晨传音给元皇和夔牛皇他们，如今之死局，他也只能靠天劫破解。不想盟友一同遭雷劈，渡渡劫。元皇等人听闻，想都想没，转身撒丫子便遁。圣体的天劫，那不是闹着玩的。饶是他们也心里打战。叶晨，你也有今天。元
，可否容我说几句遗言？叶晨瞟了一眼已然遁出很远的元皇，便饶有兴趣的看向了金乌与鲲鹏。当时可怜可怜我了，跪下来求本王。鲲鹏与金乌皆狞笑，露出了森白牙齿。我们本是无仇。叶晨抠了抠耳朵，又何必盯着我不放？无仇。鲲鹏和金乌咬牙切齿，我等的仇不死不休。我哎，叶晨话没说完，便是一声轻咦，不由得扬起脸庞，看向了缥缈虚无，故作愕然道：“这天咋还黑了呢？”不用他说，所有人也皆扬手。因为天真的黑了，变得昏暗。但见缥缈虚无，无风而起雾，一丝丝，一缕缕，不断交织缠绕，融成了密布的乌云，有雷电撕裂，一道接着一道的显化，天地被乌云遮盖，瞬时昏暗。一道古老的雷鸣，自曾遥远时代响起，穿越了亘古沧桑，带着让世间万灵无法抗拒的威严。是天劫，金乌族大圣豁然怒喝，脸色也随之难看到极点。是谁？吃饱了撑的吧？大骂声四起，连成一片片海潮。这是什么地方？晓不晓得这里有多少人？竟他娘的搁着渡劫，是他渡劫，是圣体在渡劫。八岐大蛇族一尊老圣人金鹤，他一直盯着叶晨，似是嗅到了什么，很确定是叶晨的天劫。他这一语，让所有人皆豁然看向了叶晨那思考。人呢？叶晨没了，或者说在所有人仰看苍穹时，偷摸动了一天换的。先前与鲲鹏、金乌扯淡，实则拖延时间。一是想让元皇他们跑远点二是暗自解了天劫封禁，三是让对方放松警惕。至于第四，自然是为了混淆视听。天晓得是哪个在渡天劫，前后才不过两三秒。这货便与十几人交换了位置，遁出了包围圈。他可不想在天劫降下之前，被诸多大圣级给秒杀了。金乌大圣震怒，豁然探出手掌，隔天抓向叶晨，欲将其碾灭。然未等他抓到叶晨，便见凌天雷霆，直接劈灭了他的掌印。天劫降下了，一道道一缕缕如银瀑倾泻，皆瞄准一人径直劈下。这片天地的人，皆在天劫范围内，也皆在被动应劫。天劫雷霆，凌天无差别的攻击。但凡在场者，无论是大圣级还是准圣级，无论是男修还是女修，接板板整整的挨了雷劈，画面有些惨了。太多底蕴薄弱之人被一击雷霆劈得湮灭，饶是诸多大圣也未能幸免。天劫还是很公平的，准圣级的人便是准圣级的雷霆，大圣级的人那便给你大圣级的雷霆。其中值得一说的是金乌太子，他还是元神状态，都还未反应过来，便劈头盖脸挨了一道雷霆，差点将其劈得魂飞魄散。速退！金乌大圣暴喝，将金乌纳入了一尊法器中，急速后遁，没他的提醒。四方人也早亡命逃窜，虽不知叶晨为何会渡天劫，可却知圣体天劫霸道，稍有不慎便会被劈得灰飞烟灭。叶晨也动了，充分发挥了他不要脸的精神，哪人多往哪凑，天劫也随他的移动而移动。叶晨走呢，他跟啊，一路照劈，惨叫声响起，凄厉渗人，成片成片的人被劈得肉身元神俱灭。叶晨尤为照顾金乌族和鲲鹏族，在场的也就属这两族凄惨，准圣被劈死一片接着一片，大圣和圣王被劈得漫天乱飞，混蛋！鲲鹏大圣震怒，一指神芒洞穿而来。他一击诛灭叶晨，只需叶晨死，这天劫便会消散，那么他们便也不同逃了。可他还是低估了叶晨，还未等那道指芒射中，他便动了一天换的，与鲲鹏族一尊准圣调换位置，躲过了大圣雷霆绝杀。不过那个被他调换过来的鲲鹏族准圣可就惨了，被大圣一指神芒洞穿了神海，元神寂灭，真正的绝杀，惨叫声都省了。见状，鲲鹏大圣当即动静法，直接封了空间，化解一天换地。然。空间刚被禁封，鲲鹏大圣便被雷霆劈得翻飞，他设下的禁法也被漫天雷霆劈得解了禁锢。叶晨依旧可动移天换的，有雷霆助威，便无人可封禁这片天地。也便是说，叶晨可肆无忌惮地施展他的移天换的，不过前提是他能挪得动对方。他走位又骚了，盯住的还是鲲鹏族，依旧是哪人多往哪凑。鲲鹏族遭了大殃，死伤惨重，其中不乏准圣王级和圣王级。鲲鹏族大圣倒是想诛杀叶晨。可每逢出手，皆被叶晨用移天幻的躲过，不但躲过，还把鲲鹏族的其他人置换过来送死。鲲鹏族人吐血了，乃是被气的，明明抬手可灭叶晨，可偏偏叶晨有天劫雷霆助威，而且有那移天幻的，怎么搞都搞不死。即使搞不死，那便躲，躲得远远的。鲲鹏族皆是这么干的，可他们还是小看了叶晨的毅力，还真是一张死不要脸的狗皮膏药。他们跑得快，这厮追得更快，都不用出手，跟着就行。有霸道的天劫雷霆，鲲鹏族自不敢回身硬干，只顾亡命遁逃。杀！鲲鹏太子如疯狗一般咆哮，直到此刻才知被叶晨耍了。那所谓的求饶和交代遗言，皆是幌子。就为导演这大戏，他倒是想冲过来斩了叶晨，可却被鲲鹏大圣拦下。都这个节骨眼了，你就别闹了。若这么杀过去，就别想着再回来了。叶晨道也会来事儿。鲲鹏骂他，他就一直追在鲲鹏族后面。鲲鹏大圣气急，直接捂住了鲲鹏太子的嘴巴，免得这厮用言语招惹叶晨。那厮就是个臭不要脸的，再骂他，后果很严重。叶晨就是一根筋，瞅准了鲲鹏一族，死命的追。吵死的批，不过他倒也公道，整完鲲鹏，转脸就盯上金乌族，还有九翼神鹏族、八岐大蛇族、太古凤雕族那些接他照顾的对象。于是乎，那片天地的画面有
也没见过这般无法无天的人。圣体天劫，果是霸道；圣体夜晨，果是不要脸。劈，劈死他丫的！眼见夜晨大展神威，小元皇他们个个都如吃了狗屎一般，上蹿下跳的，一个比一个狼嚎的响亮。鲲鹏族，尔等也有今天。孔雀圣主冷哼，满眼皆寒芒。孔雀大公主之事，他已听说，对鲲鹏的杀机已无法遏制。事实证明，你个孔雀老小子，玄女婿的眼光还真是不咋地。元皇瞟了一眼孔雀圣主，此番该是看清鲲鹏真面目了。是我老眼昏花。孔雀圣主狠狠吸了一口气，看向身侧的孔雀大公主，他还是有些疯癫，神神叨叨的，一会哭一会笑，反正他也回不去鲲鹏族了，直接嫁我得了。小元皇搓了搓毛茸茸的爪子，露出两排森白牙齿，笑的不是一般的猥琐。莫烦我。孔雀圣主冷冷一声，老脸顿时黑得如焦炭一般。别呀、啊，孔雀老丈人，我保证，每天都给他干得服服帖帖的。滚！孔雀圣主一巴掌抡飞了小元皇，而后还不忘黑着脸瞥了一眼元皇。你家的崽子，还真他娘的青出于蓝胜于蓝啊！元皇干咳一声，直接看向了不远处。虽然儿子被揍，可心里却被欣慰。小元皇臭不要脸之处，与他当年是一样样的。亿万雷霆中，洪荒之森彻底化作一片废墟。所谓的参天古树，被劈得横七竖八，燃烧火焰，不少已成焦木，寸草不生。再看万族人，除却先前遁出来元皇等人，个个狼狈的凄惨，烤肉味弥漫整个天地。一只庞大的九头鸟，元神被劈灭了，整个皆被劈成了烤鸡。不得不说，那滋味还真不是一般美妙。不止那九头鸟，还有诸多种族，皆是兽类，皆被劈成了原形，看得元皇等人都差点冲过去，把那些烤肉当做下酒菜了。四方修士俱来不少，黑压压的一片又一片，偌大的洪荒之森被围了一圈，唏嘘声震惊声不断。圣体也太无法无天了，此番动静更是浩大，太多人都忍不住咧嘴。这么多种族，几十万的修士，修为最弱也在准胜，竟被劈得溃不成军。见圣体把南域大族挨了惹了遍，老夫就放心了。老家伙们个个捋着胡须，一脸的语重心长，这逼装的还是可以的。我说。鲲鹏族与金乌族是不是朝俺们这边跑过来了？知道还问？有人大骂，无论是装逼者、撩妹者，皆在同一时间转身开遁，只因那鲲鹏族和金乌族朝他们这边跑来了。他们倒不是怕这两族，而是怕两族后面的叶晨。那厮可不是一人过来的，那是头顶着天劫雷海过来的，一路狂奔，一路劈。画面又出上了，这么多种族，如此多的强者，竟无一人敢回身大战。无论是大圣还是准圣，一个个皆跑得比兔子还快，跑还跑。天之下除了怒吼声、雷鸣声，便是叶晨那厮霸气侧漏的骂声，顶着雷劫。漫天满地的窜，哪人多往哪凑。孔雀，不得不说，你这次的眼光还是不错的。元皇摸了摸下巴，一脸唏嘘，看了一眼孔雀圣主，比鲲鹏掉多了。老夫更看重品性。孔雀圣主微微一笑，期间还不忘扫了一眼千商院，该是他小女儿眼光不错。圣体叶晨的确比鲲鹏太子强了太多，无论是战力还是胸襟魄力，皆是完全碾压。千商月浅笑，自不会说出神玄风之事。那个故事太久远，也太漫长。他心仪的是他，并非叶晨。无论前世今生，从未改变。老七不会被劈死吧？先王鹤干咳一声，那雷劫太强，他能扛住。千商月深吸一口气，可美眸中依旧有担忧色。他若被劈死，还有俺老熊，铁定给你干得服服帖帖的。别闹，要干也是俺老牛肝，你那小鸡巴跟闹着玩似的。话落，奎牛和大地五雄便飞出去了，乃是被孔雀圣主一脚一个踹飞出去的。连北冥鱼、穿山甲和先王鹤也一样未幸免。最倒霉的还是小元皇，先前被抡飞，这才刚回来，一句话都没说，就又被孔雀圣主一掌对翻了出去，飞出去老远老远。完事儿，孔雀圣主又一次回头，黑着老脸，挨个扫了一眼元皇和奎牛皇他们，生出这窝兔崽子，是诚心给老子添堵的吧？元皇和奎牛皇等人一脸不以为然，个个摇头晃脑的，很不着调。谁让你丫的净生女儿，活该被尔调戏，就是这么寸。他们这边逗乐之时，另一方的叶晨定身了，不再玩命追人。说到底，这是他的天劫。随着天劫逐渐凶猛，饶是他也不得不谨慎对待。圣人级的天劫，何等霸道，时刻皆有陨身可能。见叶晨不再追。万族才狼狈的驻足，个个狼狈，个个双目通红，面目凶狞如恶魔，如疯狗一般咆哮，耻辱，奇耻大辱，怒吼声甚至压过了雷鸣声。如鲲鹏族、金乌族这些，皆是死伤惨重。叶晨没再追，他们便堵在外围，只待叶晨天劫消散，轰隆声强横了不少。庞大的雷海笼罩了已成废墟的洪荒之森，淹没了叶晨。林天还有一缕缕雷霆，如瀑布林天倾泻，雷海肆虐，雷霆骇浪滔天，一次次淹没叶晨。却又一次次被他冲突而出，那一道道飞舞的雷霆，恐怖无比，欲灭叶晨。四方修士看得心惊肉跳，仅仅看着都吓人。若在雷海中的是他们，怕是一个照面就被碾灭了。圣体的雷劫太过逆天，你灭不了我。叶晨嘶吼，撕开了雷霆骇浪，逆天冲上，沐浴着霸道雷霆，卷着滔天战意，自下方一路打上了苍穹。他如战神，气概八荒，万道雷霆拦不住他，一道接着一道的被轰灭。上苍的意志好似就是摆设，难以磨灭他这只蝼蚁。不，冥冥中。似有这么一道声音响起
铸成盖世神剑。叶晨便这般以雷霆洗炼圣躯，以结束蜕变道泽，对抗的是天罚。参悟的却是大道，那每一道血痕，皆是他道的痕迹，又是缥缈虚无。叶晨强势杀至，一拳轰穿了那片混沌的云雾，继而他头悬的混沌顶化作了一把绝世神剑，被他紧握。他的一剑融合千百种神通，融合混沌道泽，融合无敌战意和轮回之力，一剑毁天灭地，将那庞大的雷海生生斩的崩裂。至此，他才从缥缈落下。许是身体太沉重，落地时将大地踩的崩裂，一层气流以他为中心，无限蔓延，荡的空间崩塌，他已是衣衫破烂。血骨淋漓，纵是抖败了苍天，可圣躯却也残废，灿灿的血骨铺路，每一伤痕处皆还有一缕雷霆萦绕，天地宁静，所有人皆看着他。他虽渺小，却好似比太阳更耀眼。他的存在给了这个时代极大的压力。荒古圣体已崛起